Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Hello, everybody. <laughs> I hope you're having a good night. I hope you guys have had a good day. Yes? Yes. Okay, very Thank good. You. Let's do the first things first. So let, let me take the screenshot. And <laughs> let me take that copy. Let me save it. Okay, today is March the 3rd. March the 3rd. Today is going to be our seventh class number seven. Okay. All right. Let me, I'm going to do attendance right now and then we'll do attendance later on in, in the class. Okay, ready? Uh, Freddie Emerson Melendez. Get a pen. Uh, Mayra Roxana. Present teacher. Thank you. Monica Esther Olmedo. Present. Natalie Priscilla Velasquez. Present. Pablo Alejandro. Present teacher. Thank you. Paola Maria Alvarado. Paola Maria. Eh, Pavel Eduardo. Pa Ahí estás, Pavel. Yes. Sí, present. Ok. Rafael Antonio Morales. Present. Rebeca Saraí. Present. Okay. Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. And uh, let me see, hold on. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Present. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen Guzmán. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Elizabeth. Eh, Sandra Lisset Merlos. Javier, eh, Sergio Javier Díaz. Present teacher. Silvia Raquel Rodríguez. Present teacher. Silsa Sarayi. Present teacher. Okay. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet. Present. Tania Jasmine. Tania Jasmine. Okay, uh, Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Eh, Verónica de Los Ángeles. Present teacher, Vanessa. Uh, Vanessa del Carmen is here. And Verónica de Los Ángeles. Sí, yes, yes. Y Verónica de Los Ángeles, are you here? Okay. Wilber Alexander Martinez. Wilfredo Alberto Mendez. Presente. Uh, Wilfredo, está aquí? Sí. Yes, okay, thank you. Xochitl Ale Alexandra. Present. And Yanira Marisol. Yanira Marisol Barahona. Okay, um, alguien que se acaba de incorporar, no escuchó su nombre. Freddie Emerson, Paola Maria, Ruth del Carmen, Tania Jasmine, Veronica de Los Angeles, 
Wilber Alexander and Janira Marisol. Okay, esos son los que marqué. Sí, present. Eh, Janira, ¿está aquí? ¿Quién dijo present? Por favor, si pueden. Deme su, su nombre, por favor. ¿Alguien acaba de decir que estaba aquí? Verónica. Verónica, ok. Verónica. Verónica. Ok, eh, gracias. Paola también present. Ok. Sí. Listo, listo. Tiene que estar listo. Yo sé que algunos se, se acaban de incorporar, pero por eso repito a lo que no nombré. Paula María, ok. Present. ¿Alguien más que no dijo present? Pero sí está acá. Ok, very good. Ok, I have a question for you. Question, question. Ok. ¿Cómo responderían estas preguntas? Right. You can give me the short form and the long form. Forma corta y forma larga. Okay. Are you a doctor? No, I'm not a doctor. Okay, very good. Write it, put it on the chat. Uh, put it on the chat there. Two questions. Are you a doctor? Are you an English student? Two questions. How can you answer? Yeah. Positive and yeah. negative. I'm an English student. Okay. Uh, let's see. Mayra, creo que tengo Mayra, the name. Uh, Mayra, tenés que como escribir tu nombre correctamente, Mayra. Tenés, tenés my R Q. Vilorio. No, no tenés Perdón, teacher, que ya lo voy a arreglar, es que mi hija usa el Zoom en las clases. Ah, ok, ok. Ahorita lo sí. corrijo. No te reconocí acá. Ok, eh, Rebeca, yes, I am a doctor. No, I am not a doctor. Very good. No, I am not a doctor. Yes, we are students. Uh, solo que, Rafael, no pregunté de ustedes. So, right, pregunté, are you? Uh, bueno, sí, podría ser plural también, ¿verdad? Pero quiero que respondas sobre ti. Uh, Ruth del Carmen, yes, I am a doctor. No, I am not. No, I am not, right? So, algunos han usado la opción corta. No, I am not. Yes, I am. Uh, también está la opción de usar el complemento, right? Yes, I am a doctor. No, I am not a doctor. Okay. Very good, very good, excellent. Okay, ¿recibieron la guía? Did you guys get the, the guide? Yes, okay. teacher. Yes, teacher. Okay, we are in class number seven. So, congratulations. Ah, llegaron hasta acá. <laughs> All right, good, good. Class number seven, okay. How many classes do we have? Solo para llevar la cuenta. How many classes do we have? Seven. Uh, seven. No, 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 I mean in total, sorry. In total, how many classes do we have for the, for the module? Para el módulo, ¿cuántas tenemos? 20. 20, 20 classes, no. 16. Okay. Ah, son cuatro semanas. Cuatro semanas, correct. Okay, very good guys, so uh, 16 classes, right? Eh, ya casi vamos por la mitad. Entonces tendrían que estar ya por la mitad de la plataforma también. Ok. Teacher, esta semana solo vamos a tener clases hasta mañana. Yes, esta semana estamos a horario normal. Yes, correct, right? Mm -hmm. okay, ok, very good, very good. So, we're going to go ahead and look at the guide for today. Today we're going to look at prepositions, review. Lo que hicimos ayer, un repaso, review, and yes or no questions and WH questions with the verb to be, all right? So we're going to do a lot of speaking today. Review, prepositions, right? Repeat after me, in. In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. Oh. Next to next to or you can say besides también right besides, besides. 
exactly. under under very good excellent if i want to ask for the position of the object i can ask where if it's plural i use are or if it's singular i use is where are the keys this one is plural right where are the keys if I had, for example, one pencil, where is the pencil? Example, right? Algo singular. Where is the pencil? I only have one, right? Where is the pencil? Right? But here, keys is plural, so we use the verb to be. Where are the keys? Excellent. Questions? All right. Yes. Eh, en la plataforma estaba revisando y en un ejercicio, en un video dice, escucho yo decir, in front to. ¿Es correcto decir eh, también in front to en lugar de in front of? No, no. No, it would not be correct. In front of. If you're speaking about this object in relation to the other object, it's in front of. Okay. The car is in front of the building. The car is in front of the school. Right. Okay. Very good. So we're going to go ahead and do a practice. Uh, let's do let's do one. No lo vamos a hacer las dos hojas. Hagamos una solamente. All right. Let's do the first one. So we're going to look at the picture, right? And we're going to answer number one. There is a doll on the sofa. So let's look for the doll. Doll quiere decir un muñeco, una muñeca, right? There is a doll in, on, under, behind, at, between. ¿Cuál puedo usar? On. 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 Yeah. on. on. Very good. Excellent. There is a doll on the sofa. Number two, there is a ball. So, ¿dónde está la pelota? Right here. Where's the ball? There is a ball it's on the table. On the table. Very good. Number three, the table. there is a cat between. Mm, yes. Between the what? Between the armchair. Mm, no, right? The At the armchair is all this, right? This is the armchair. On the, on the armchair. The cat is on. On. Is on the armchair. Right? El está encima de. On. Okay. Very good. Number four. There is an blank apple. Where's the apple? Under, 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 under the table. Under the table. Ahí sí podría ser between. Mm. Table under the table. Para decir between, tenés que tener do, dos objetos de referencia. Okay. Eh, okay. En este caso, parece que está abajo. You know? It yes. looks like it's at the bottom. Mm -hmm. So it's under. The apple is under the table. Okay. Number five, the dog. Here. Okay. Dog. Can I say? Under. Under, under the table. Under. Oh, the the table. dog under is the under table. the table. Mm -hmm. Under the table. Umbrella. Umbrella. On the sofa. Picture. Picture. On the wall. Uh -huh. Yeah, you can say on the wall. En la pared. Mm -hmm. The pictures are on the wall. The vase. The vase. This is the vase. Table? On the table? Yeah, on the table. También en relación con la pelota, the vase is It's in front. Next in front to. Of. You can say next to the ball. Next to the ball. Mm -hmm. Next to the ball. Mm -hmm. Very good. A robot. The robot. On the floor. On the floor. On the floor. Very on good. Floor. And finally, car. The car is? 
under under under, under the chair mm -hmm. under the chair under the armchair or chair whatever you want to say and the teddy bear where is the teddy bear teddy bear it's on the chair on the chair very good the teddy bear is on the chair okay very good. So, si quieren seguir practicando, pueden hacer esa eh, en su casa. Ok? La pueden hacer ahí cuando tengan tiempo. Questions about the prepositions? I have a question, teacher. Mm -hmm. At, ¿A qué se refiere? Ok, esta no la vimos, no está en la plataforma, right? No está en el video de la pa plataforma. Mm -hmm. Teacher. Mm -hmm. the, the number nine. De la segunda parte, ahí sí podría ser between, donde dice there is between lamb next to the sofa and the armchair. Ahí sí no. podría ser between. Ah, de la otra. Eh, no me he metido a la otra, pero no. Solo para aclararme. Ok. Between, let me see, number nine. There is a lamb between the sofa and the armchairs. Yes. Aquí... Solo viendo la, la pregunta, sí, porque se está dando dos puntos de referencia. The sofa and the armchair. Siempre cuando hay dos puntos de referencia, between. Thank you, teacher. Ok, Sergio had a question. At. Um, at. Uh, Sergio. Look. At puede ser, eh, tiene varios usos. Eh, hay una preposición de un uso de tiempo, right? O de posición de objetos. Um, but normally it's the same as on. Okay. Normally we use we use on. Es, se entiende un poco más. At normalmente la usamos para hablar de tiempo. Okay. Right? to talk about time. For example, the class starts at eight. Okay. También la podemos usar para describir dónde estamos. For example, where are you? Te pregunta tu amigo, right? Hey, ¿dónde estás? Where are you? And you say, I am at the multiplaza. Okay. I am at the multiplaza. That's an example of at. Okay, normally it means the same as on. Now, in, no, la, no lo usamos aquí in, pero in es adentro de, right? right. Uh, for example, if I ask you, where is the dog? You can say he's under the table, pero a referencia a toda la casa, you can say he's in the house. Okay. The dog is in the house. No está fuera de la casa, está dentro de la casa. Okay. Es un ejemplo. ¿Cómo podemos usar in? Okay. All right. Very good. Questions? Okay. Cuando las flores están dentro del florero, también ah, se podría yes. usar in. Yes, that's correct. Mm -hmm. The flowers are in the vase. Mm -hmm. Correct. Very good. Excellent. Okay. A little practice, right? Eso es lo que hicimos ayer. A little practice of what we did yesterday. Let's look at this conversation. Are you from Seoul? Seoul is the capital of what country? Korea del Sur. In English, Korea. you say... No, no... Corea del Sur, yes. In English, we say it's backwards. It's al revés. We say South Korea. Okay. South Korea. In English, ponemos la dirección cardinal, o sea, norte-sur, lo ponemos primero. North Korea. Mm -hmm. Very good. Are ¿Cómo se pronuncia sur, profe? South. South. Okay. Este, este pronunciación de TH no lo han visto todavía. South. South. No se lo puedo explicar ahorita porque sería 
estar aquí en una clase solamente para eso. Pero porque hay, hay tres usos de TH en el inglés. Y TH, ese sonido, no existe en el español. Okay. Very good. But you say it's pronounced south. South. Okay, very good. Let's, let's go ahead and look at this conversation. So I need two people. I need Tim and Jessica. Who wants to be Tim? Un caballero. Tim. I am Tim. Uh, who? Rafael. Okay, very good. And Jessica, who wants to be Jessica? A lady. I am Jessica. Okay, very good. Tim, you go I first. Am. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but originally. No le escuché. Oh, my mother is Korean. Mm -hmm. Question, oh, Tim? My mother is Korean. From Are you from Seoul? From Seoul. Are, are you from No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Tim? So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Very good, very good. Se trabaron con los micrófonos. <laughs> What happened? <laughs> All right. No encontraban el botón del micrófono. All right. Very good. Look, I want you to look at these questions. We have various questions. Question number one, are you from California, Jessica? Question number two, are you from Seoul? Question number three, is your first language Korea, right? ¿Qué tienen en común estas tres preguntas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué están? Are you from? Are you? Verb to be. Verb to be. Verb to be. Verb to be. Correct. Are and is. Okay. Very good. Uh, also, they, they have this word, right? Las dos primeras. Are you from? Are you from? When speaking about a country. Si tú estás, so de este país. Are you from California? Are you from Santa Ana? Are you from uh, San Vicente? Okay. So you have that. From. Here, quiere decir de este, de este lugar. Are you from? So, are you from California? Okay. Very good. So, yes, they all have the verb to be. So, those questions, those type of questions, se conocen como yes or no questions with the verb to be. How can you do these type of questions? You can use the verb to be first and then the subject plus the complement. Are you from Mexico? Are you from Santa Ana? Is she your boss? Is he from England? Okay. Very good. The other type of questions that we're going to look at today is WH questions plus the verb to be. In this case, we use WH word plus the verb to be plus the subject and then some kind of complement. For example, where are you from? Right. Now here, ¿cuál es la diferencia si yo pregunto, are you from California? Y si pregunto, where are you from? Right. En la primera, estoy preguntando yes or no. En la segunda, where are you from? Estoy preguntando abiertamente para que conteste como quiera la persona. Okay? What is your first language? 
what is your last name? Estas preguntas son abiertas, right? Open questions or information questions. También se conocen como WH questions, right? So, information questions. Se conocen como open-ended questions. Or WH questions. Cualquiera de las dos formas. Hay tres formas. Information questions, open-ended questions, or WH questions, right? Lo que estamos viendo es cómo agregarle a estas the verb to be. Okay? Very good. Questions about yes or no questions with the verb to be uh, or WH questions with the verb to be? Preguntas? Teacher. Mm -hmm. Teacher. Yes. O sea, que where lo vamos a usar para plural y what para singular? No, no, no necesariamente. Lo que determina are or is no es esta palabra, sino el sujeto. Okay. El sujeto okay. determina cuál voy a usar. Eh, por ejemplo, where is she from? Okay. Right. Aquí use eh, is. ¿Por qué? Porque tengo she. Okay. El, lo que va a determinar siempre el uso del verb to be va a ser el sujeto. Subject. Okay. Okay. Pregunta. Yes. Uh -huh. Sí, en la segunda, el sujeto es you. Uh -huh. Y en la tercera es your. Que así es, así uh -huh. es. O, sí. O, así es. Sí, What solamente your? que your, aquí, eh, lo estoy usando como possessive adjective. Okay. El possessive adjective muestra que algo pertenece a la persona. ¿Qué pertenece a la persona aquí en este ejemplo? En el número tres. Last name. Apellido. Last name, um, correct. El last name apellido. le pertenece. Uh -huh. Uh -huh. What is your last name? Okay. El last name te pertenece a ti, por eso yo voy a usar your. Uh -huh. Very good. For example, uh, another example uh, like that, Pablo, sería, what is your profession? What is your profession? La profesión le pertenece a esa persona, right? What is your profession? Right? Uh, another example. What is your opinion? ¿Cuál es tu opinión? What is your opinion? Right? La opinión le pertenece a esa persona, so tengo que usar el possessive adjective. Your. What is your opinion? Um, también puedo usar his or her. What is her opinion? What is his opinion? También. Okay. Very good. So, deberían ustedes manejar por lo menos el subject y el possessive adjectives. Que eso lo, vi lo vimos en la sección 1. Okay, very good. Questions? Okay, let's let's practice here together. Number one, how can I finish this sentence? Oh, how what? are you? What all are you? No. How? How? How, how old are you? Mm -hmm. how, how old are you? Old. Para pedir la edad, ¿se? recuerden? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Number two. What is your name? Blank what is, is your, your name. name. Right. What is your name? Number three. Where are, are you, you from? from? Panama. Panama. Where are you from? Where are you from? Are you from Panama? Mm -hmm. Number four. Blank your boss. Your boss, boss friendly. Is your boss friendly? Is your boss friendly? Very good. 
Number where five. Are where are you from? Where are you from? Where are you from? Teacher, ¿qué no sería are you boss friendly? Huh? Are no your sería... boss friendly? Uh -huh. No, porque eh, are es solamente sí. para plural. Your boss es solamente una persona. Singular. Is es solamente para sí. una persona. Singular. Uh -huh. no, te, no estoy hablando de jefes. Only one. Okay. Number six. Blank. How are you today? How are you today? How are you today? How, how are you today? How are you from? How are you today? How are you today? Number seven. How do you how spell, do you spell uh, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Number eight. Are, are you a happy person? 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 Number nine. Is, is she your manager? Is she your manager? Number 10. How is your phone what number? What is your phone number? What, what is what your phone number? Is your phone number? Mm -hmm. What is mm -hmm. Questions? All right, so this is, uh, do you see here? I have yes or no questions, right? Voy a poner en rojo todas las que son yes or no questions, uh, red, okay? Yes or no question? I oh, know, sorry, sorry. Change the color. Yes or no question? Number three, number four. Number eight, yes or no question. Number nine, yes or no question. Okay. And I'm going to put it in, in green, all the ones that are WH questions. Yeah? ¿Cómo se pronuncia? How? How or how? How. 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 Como con A. Uh, yeah, uh -huh, uh -huh, correct. Uh -huh, uh -huh. That's it. Suena algo así, no sé. Right? Estoy Gracias. tratando de buscar una forma como explicarlo. How. Solamente que la the H in English, the H tiene un sonido como ha, bastante aire. Es como pizza hot. It's hot. Okay. Mm, yes, es un, es un sonido, uh -huh. no es una, un sonido silencioso como en el español, ¿verdad? Sino que es, eh, es como tirando bastante aire, con la boca abierta. Hot. How. Hi. Hello. Ok, questions, right? So ya identificamos, right? Yes or no questions are in red and uh, WH questions are in green. Okay. Okay. Next, how can I answer these? Right? ¿Cómo puedo responder estas preguntas? You can use positive or negative. For example, you can say, I am a doctor. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Right, que es lo que hice, hicimos al inicio, ¿verdad? Lo puse allí en el chat. Um, are they from Mexico? Yes, they are from Mexico. Is she from China? Yes, she is from China. Or I can respond in negative, right? Are you Canadian? No. I am not. Uh, no, sorry. Uh, are you Italian? Sería la pregunta. Are you Italian? No, I am not Italian. Are you from Brazil? Uh, we are not from Brazil. 
Is he a doctor? No, he's not a doctor. Okay, so you can answer in positive or negative. You can answer in short form or long form, right? Aquí estamos viendo la forma larga, right? Con el complemento y todo. Um, contractions, yes, are not, se puede contraer, ¿verdad? Aren't, aren't, okay, with uh, apostrophe. Is not, becomes, isn't, with apostrophe. Okay, questions? Very good. All right, guys. Uh, yeah, yes or no question. Ya lo vimos. So let's do a speaking activity. Okay, let's go to the speaking activity. You're going to discuss the following questions in groups. Uh, age, name, nationality, profession. Now, aquí pueden hacer preguntas, right? You can do questions here. In this. Hagan la pregunta. ¿Cómo le pueden preguntar la edad a alguien? In English? How old are you? How old are you? How old, How old are you? ¿Cómo le puedo preguntar por el nombre? What's your name? What's your name? Nationality? What is your Where, Where are you from? from? Where are you from? Profession? What is your occupation? Okay, excellent, right? Very good. So, hagan la pregunta. No, no solo contesten, sino que esperen que alguien haga la pregunta para que así tengan una conversación. Okay? So, let's go to groups. We're going to be in groups for uh, maybe about 10 or 15 minutes. Okay? So, practiquen. Vamos a hacer grupos un poquito grandes. Five people. Okay? So, try to listen, practice. Hagan preguntas. Y... Hagan sus propias preguntas si quieren, ¿ok? Empiecen a hablar, conózcanse, hagan una conversación. Lo que yo les estoy mostrando solo es una guía, no se tienen que quedar allí. Si ustedes pueden formular más preguntas, lo pueden hacer. Ok, let's go to groups. Ok, si alguien tiene una Hi. laptop o computadora, lo que puede hacer es eh, proyectar las preguntas, compartir pantalla si alguien quiere. Ok, okay. Eh, no sé si los demás tienen o si no, yo estoy en una computadora ahorita. No, yo no tengo ponerla. No, ni yo. Ok, entonces lo voy a proyectar acá, permítanme. Ok, no sé si se alcanza a ver. Yes. 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 Ok, no sé si quieren que empecemos. Empiezo yo preguntándoles o cómo hacemos. Como, como, si queremos, los dos comencemos. Hola. Los, los dos comencemos. Yo te pregunto si querés. Ok, démosle entonces. Bueno, este. Hello. Uh, what is your name? Uh, my name is Ruth Guzman. Uh, how today? How today? Yes. How today? ¿Qué día es ahora? Me estás preguntando. ¿Cómo estás ahora? ¿Cuánto? How? Oh. Okay. Uh, entonces sería, uh, I'm fine. I'm fine, fine. Thank you. And you? Uh, Good, fine. Uh, how old are you? Hola. How old are you? 
¿Cuántos años tengo? Creo que me estás preguntando, porque es que no, no sé si es mi computadora o qué, pero te escucho muy entrecortado, Tito. Eh, how old are you? Yo te escucho bien. Ah, pues no, yo tengo el problema. Este... Eh, I am... I 26 years old. Mm, ¿Y you? Eh, I am uh, 20 years old. Uh, do you have a sister or brother? Uh, yes, I have two brothers. Uh, I am. How would it be the first brother? The first brother is. His name is Edgar. And the old brother is. No. His little brother is Edwin. His name uh -huh. is Edwin. Well, and what is your occupation? We are the learning English. Because I like it. Next. I am studying English. I like. Hey, hello. Uh, esta pregunta, why? Pueden siempre responder con esta frase, because, because. El por qué. Mm -hmm. Correct. Podría ser because I like English. Correct, yes. Okay. Because I like English. Next. Because I like English. Yeah. What is your last name? My last name is Melendez. How do you spell your last name? M-E-L-E-N-D-E-Z. Good job. Next. What is your last name, Rosa del Carmen? Hello. Hi, your last What? name, Salazar. Eh, How do you spell your last name? Hold on, hold on. I, I noté un error. Rolando, can you repeat uh -huh. the question, please? Eh, what is your last name? What is your last name? Can you answer, please, Jamilet? ¿Quién respondió ahí? Jamilet, right? Yo. Okay. I your last name, Salazar. No, I your last name. No, uh -uh. ahí tú, tú le estás diciendo. Mi tu nombre es. Right? Okay. <laughs> no, ahí estás usando el sujeto. I last I. Name. No, no. Hay no. last name tampoco. Eso está mal. My last name es mi apellido, algo que pertenece a mí. My last name es. Ok. Continue, continue. My last name. Ok, hagamos una cosa, you? hagamos una cosa porque están así como por todo. Lo... Dos personas van a hablar a la vez, ¿vale? Right? So, ahorita está hablando Rolando y Yamilet. Y después tú, Yamilet, le puedes hacer las preguntas a otra persona, ¿sí? Y así pueden continuar. Okay. Porque, ajá, para que solo haya una persona, dos personas con el micrófono, así reducimos un poco el sonido. Okay. Okay. Very good. Question. What is your last name? Yamilet. My... My last name is Salazar. How do you spell your last name? Camilet. S A L E. No. Ah, no. A A R. Mm -mm, se te olvidó. You forgot one letter. Mm 
S I L no. I uh -uh. I know A A S A R mm -hmm. Okay Se te olvidó la letra Z In English you say Z <laughs> Sí S A L A L A Z A Z A R R Ok Yamile esto, esto es de la primera sección Ya ahorita vamos por la tercera sección Me preocupa un poquito Sí, profe, que me puse nervioso mm, No, pero el, pero el alfabet Pero el alfabet, mire Yo le pasé la guía con, con el link, el enlace Para que usted me podía escuchar el audio Para que usted podía escuchar las veces necesarias Sí, sí lo escuché, profe Pero no se ha aprendido las vocales No se ha aprendido, no se ha aprendido el alfabet todavía Sí, lo que pasa es que me puse nerviosa. No, pero eso. Perdón. No, pero eso no, eso no, no es excusa. Ok. ¿Dónde va, dónde va la plataforma, Yamile? ¿Por dónde van en la plataforma? En el trabajo individual suyo en la plataforma, ¿por dónde van? En, en la 3. En la sección 3. Ok. Sí. Entonces le recomiendo regresar y repasar. Por lo menos lo que me di cuenta aquí es el uso de my. ¿Ok? My last name is. Ese es el possessive adjective. Eso está en la sección 1. Y también el alphabet. Eso está en la sección 1. Le recomiendo que vaya otra vez y vea esos videos. Es, mire, tiene la guía. Tiene los videos en YouTube. Tiene el, eh, la plataforma. Y tiene la clase aquí. Me tiene a mí para preguntarme por WhatsApp. En cualquier momento. No hay excusa. Oh, El nervio no hay Eso de nervioso no existe. ¿Okay? Porque okay. usted tiene todos los recursos ahí dis disponibles para que usted pueda en realidad aplicar y usar el inglés, ¿verdad? Porque aquí estamos teniendo una conversación y yo quiero que usted la pueda sostener esa conversación. ¿Ok? Ok, okay very good. Ok, Rosa en Ruby. Ok, Rosa en Ruby. Rosa, you're going to ask the questions. Ready? Okay. Ready? Okay. Number one, age. How can you ask the age? How old? Age. No. Uh -uh. Uh -uh. Yo le expliqué también esta antes de, antes de ir aquí separarnos a los grupos. Yo expliqué, yo puse, yo escribí la pregunta. How old How old are you? Rosa, how old are you? How old are you? Ok, right, very good. Esa es la pregunta okay, que usted le va a hacer a Ruby. Okay. How, how old are you? Ruby? I am 17 years old. Very good, very good. Rosa, number two. What, what's your name? Mm -hmm. My name is Ruby. Where occupation? No, no. Se brincó una. Where? Nationality. What, Nationality. Where I... Perdón. Nationality. Usted le quiere preguntar su nacionalidad a la persona. Where are national? No. Where are you from? Dije. Where are you from nationally? No, no tiene que decir nacionalidad. Where are you from? Hasta ahí. Where are you from? ¿De dónde es usted? Right? Eso es lo que estamos preguntando. Right? Okay. I am Salvadorian. Yes, very good, Ruby. Okay, very good. Rosa, las otras preguntas ahí están. What occupation? Sí, se nos faltó esa, perdón. What is your occupation? 
What is occupation? What is your occupation? Your. What is your occupation? Mm -hmm. I am a student. Very good. Okay, la otra están allí. Sí. We are you learn 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 English? Why? Why? Why are you learning English? Because I like the English. Okay. What's your last name? How are you? My last name is what is este música ¿Cómo se eh, sería, what is, your favorite, what is your favorite type of music? What is your favorite, favorite. type favorite. of music? Type of music. What, uh, is, what is your favorite type of music? Quiero ver si la puedo pronunciar. What is your favorite uh -huh. type of music? Yes. Quiero ver la otra también que me cuesta, es que a mí me cuesta bastante eh, la pronunciación. What is your favorite movie? Así entonces sería. No. Your tú, favorite. Tú, tú, tú dices favorite, es favorite, favorite. Favorite. Fay, favorite, favorite movie. Favorite sí. movie. Sí, favorite. Así. Ah, muy bien. Permítame que estoy aquí haciendo mis anotaciones. Ok. Um, y me decía que where you were play? No. Were play. Workplace located. Workplace. Oh. <laughs> where where is your workplace work located? Workplace. Uh -huh. uh -huh. Located. Okay, finish. Gracias, muchachos. Bueno. Bye. Okay, very good. Pudieron hablar? Yes. Yes, you yes. Can. very good. You get a yes. chance to speak, right? Yes. Okay, very good. Si han llegado hasta acá, entendiendo y aplicando lo que han aprendido, pueden sostener una conversación básica. Sí? Yeah, thank you. Right? Pueden hacer las preguntas, pueden responder. Right? Claro, no totalmente abierto, con fluidez y detalle avanzado. No, no, ¿verdad? Pero hemos llegado a un nivel donde puedo sostener una conversación. ¿Ok? Lo lograron en, tres, cuatro, en menos de cuatro semanas. ¿Verdad? Lo han logrado ustedes, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Lo felicito por eso. Eso es un logro que ustedes han hecho, un esfuerzo que ustedes han hecho. Eh, hay muchas personas que ahorita eh, se están dando como por vencidos. 
¿Okay? Yo quiero animarlos a ustedes para seguir adelante. Muchas personas están faltando, muchas personas vienen tarde a la sesión, otras personas están... Ahorita que los escuché, algunas personas tienen que regresar al, al, a la sección 1, aprenderse las vocales, aprenderse el alfabet, aprenderse los objetos y el my, you, his, tienen que regresar a esa sección. Algunos se les está olvidando el verb to be, ¿ok? Pero eso tiene que ver con su esfuerzo. ¿Cuánto tiempo le han puesto? ¿Cuánto eh, han estudiado? Eh, ¿Cuánto, de, verdaderamente, cuánta dedicación le han puesto? Pero la mayoría inició en este mismo nivel y ya ustedes ya pueden sostener una conversación. Esas preguntas eran de conversación totalmente. ¿Ok? Eso es algo que si yo lo conociera a usted por primera vez, yo le preguntara. Okay. Okay. So, ustedes pueden sostener esa conversación okay? los animo a, a, a verdaderamente aplicarse, ¿por qué? porque se pone más difícil, ¿verdad? Eh, todo es progresivo, ¿verdad? si fuera igual, si, si ustedes se van a aburrir y solo un módulo van a estar aquí no, todo sigue igual entonces tiene que haber una progresión de lección tiene que ponerse un poquito más difícil cada vez, ¿verdad? Ya usamos verb to be y ahora el verb to be les dije que era el más importante del inglés. ¿Por qué? Porque está en todas esas preguntas básicas. ¿Okay? Pero algunos necesitan otra vez regresar ahí. El apoyo que se les brinda es la plataforma, es el maestro, que yo estoy allí disponible en el chat. Solamente la hora que estoy durmiendo no le puedo contestar, pero yo les contesto en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Sí, porque algunos me han escrito a, la, a las 12, a la 1 de la mañana. No les voy a contestar a esa hora. Pero ya llega a las 8, a las 9, yo les contesto. Me tienen a mí. Yo les mando las guías. Yo paso una hora trabajando en eso cada día para ustedes. Para apoyarlos con el uso de la plataforma. Están los videos de YouTube. Cada sesión está grabada. Entonces, en realidad, tienen todo. No tienen excusa. No hay excusa. ¿Verdad? Thank you, teacher. Ok, so yo, yo los animo a seguir porque algunos están como, ay, no, teacher, no, lo, no puedo. No, claro que puede. Solo hemos estado aquí dos semanas. Vaya a la sección 1, vaya a ver los videos, vaya a ver la guía, póngase a estudiar. Right? Entonces sí pueden, claro que pueden. La mayoría, todos iniciamos en el mismo nivel y ya la mayoría ha podido sostener una conversación básica, ¿ok? All right, rapidito, attendance, listos? Uh, Freddy Emerson, Mayra Roxana. Present teacher. Monica Esther Olmedo. Present. Natalie Priscilla Velasquez. <laughs> Present. Pablo Alejandro. Present teacher. Paola María Alvarado. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio. Rafael Present. Antonio. Present. Thank you. Rebecca Saray. Present. Rodrigo, Rodrigo Antonio. Present. Rodrigo Daniel. Present. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Present. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lisset Merlos. Present. Sergio Javier Díaz. Present teacher. Silvia Raquel. Present teacher. Silsa Saray. Present teacher. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present teacher. Thank you. Tatiana Yamilet. Present. Tania Jasmine. Present teacher. Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Ok. Verónica de Los Ángeles. Verónica de Los Ángeles. Wilber Alexander Martínez. Wilfredo. Present teacher. ¿Quién está present? ¿Qué acaba de responder? ¿Verónica? Presente. Sí. Es Verónica. 
Ok, Verónica, eh, necesito que responda cuando la, la llame. Ok, lista con el micrófono. Verónica de Los Ángeles. Está allí. Bueno. Eh, Wilber Alexander Martínez. Wilfredo Alberto Méndez. Presente. Presente. Sochli Alexandra. Present. Yanira Marisol. Ok, very good. Por eso hacemos esto, chicos, porque después dicen, no, yo estuve allí. Solo que no me servía el micrófono. <ríe> right? Por eso hacemos esto y aquí queda en la videoconferencia. Ok, si, si están aquí, pero no les sirve el micrófono, tienen problemas con el audio, manden un mensaje. Ok, very good. I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night.